കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു എഫ് ഈക്വൾ ടു റോ ജി എ എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനമാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രഷർ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എച്ച് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ കൊണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിന് എത്ര താഴെയാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രഷർ കിടക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ താഴെ വരുമോ അത് മുകളിൽ വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഹെഡിങ് ചെയ്തുവാണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രഷർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രഷർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്റ്റാർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എച്ച് സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്താണ് യൂസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ ഡിസൻസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ ഡിസൻസ് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഫോഴ്സിനെ ഒരു പോ ആക്സിൽ നിന്ന് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ പല കമ്പോണൻസ് കാണും അപ്പം പല കമ്പോണൻസിൻ്റെ എന്താണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് കാൽക്കുലേറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആലോചിക്കുക ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണല്ലോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് പി നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഞാൻ ഈ പോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മുതൽ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മുതൽ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്റ്റാർ ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഞാൻ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഈ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് എഫിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ അതിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രശ്നമാണ് നേരത്തെ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണിത് അവളെ ചോല്ലോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ആ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് അപ്പം മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഏതെന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എബൌട്ട് എന്താണ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എഫ് എ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എഫ് എസ് എൽ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയാമാണ് അപ്പം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് എബൌട്ട് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പൻ്റ് ഗുഡ് സെൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ആണ് എഫ് ആണ് അത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം റോ ജി എ എച്ച് ബാർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഈ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ
മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എന്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എഫ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡി എഫ് എബൌട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മൊമെൻ്റ് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മൊമെൻ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇക്വേഷനും ഡി എഫ് ഇൻറ്റു അത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡി എഫ് എന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത ഡി എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിലാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എന്താണ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ദീസ് ഈ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മുതൽ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള ഈ സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് സ്റ്റാർ എന്നുമല്ല അത് എച്ച് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലേ കണ്ടതാണ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ദർഫോർ ഡി എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഡി എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഡി എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എഫ് ഇ സി കൂടെ റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എഫ് അബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയതുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിടണം സം ഓഫ് എഴുതണം സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൾ സച്ച് ഫോഴ്സസ് ഈ ഡി എഫ് പോലുള്ള കുറേ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എൻ്റെ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ സം എടുക്കണം അപ്പം എന്താണ് സം ഓഫ് ഓൾ സച്ച് ഫോഴ്സസ് അതായത് എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫോഴ്സസാണ് സച്ച് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സസാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ആണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സമ്മീ എന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി എച്ച് എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് വെച്ചും കൂടെ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും റോ ജി എച്ച് വെച്ചും കൂടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയി ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ജി പുറത്തെടുക്കാം റോ ജി ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ദീസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു ആക്സസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ആക്സസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രോഡൽ ആക്സസ് ഇത് ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻട്രോഡ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സെൻട്രോൾ ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ഐ ജി എന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒരു ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ ഐ സീറോ എന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഐ സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് സെൻട്രോൾ ആക്സിസ് കൂടെ ഉള്ള ഞാൻ ഐ ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ ഇത് ഐ സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം ഇത് എന്തിനു വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതായത് ഈ ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊരു ഡിസൻസ് ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ ദർഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സെൻട്രോൾ ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നില്ല ഐ സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദിസ്ഈസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഏ അപ്പം യൂസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എബ് മൊബൌട്ട് എഫ് എബൗ എന്ന് പറയുന്നതും സം ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് വിൽ ഇൻ്റെ മൊമെൻറ്റും ഈക്വലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സാധനവും ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് ഫ്രം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഫ്രം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മളത് പറയാൻ പറ്റും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് മൊ
ഈ എ എച്ച് ബാർ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുവാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മുതൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ തീർന്നില്ല ഇത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നൊരു സാധനം അതായത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടല്ലോ ഈ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഐ സീറോനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐ സീറോ ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് എ ഇൻ ടു ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുള്ള മൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഐ സീറോ മനസ്സിലായില്ലേ ഐ സീറോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുള്ള മൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഫുൾ സാധനത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ ടു ഈ രണ്ട് ആക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ആർ ആർ ഹാവിങ് ഐ ജി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ഐ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ ഈ ഐ ജിക്കും ഇതിനും ഇതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എച്ച് ബാർ എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് എടുക്കി ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എച്ച് സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഐ സീറോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജി പ്ലസ് എ ഇൻ ടു എച്ച് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാർ എന്ന് എനിക്ക് വരും ആ എ എച്ച് ബാർ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജിയുടെ തലത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എ എച്ച് ബാർ കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം എ എച്ച് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എച്ച് സ്റ്റാർ ഈക്വൽസ് ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാർ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് എ ഐ എം വെട്ടിപ്പോയി ഒരു എച്ച് ബാറും ഒരു എച്ച് ബാറും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എച്ച് ബാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഈസ് എ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓ ഇത് കാണാൻ വയ്യ കാണാൻ വയ്യ കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഏതാ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് എച്ച് ബാർ ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സീറോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഐ സീറോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഐ ജി പ്ലസ് എ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എ എച്ച് ബാർ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഐ ജിക്ക് എ എച്ച് ബാർ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊടുത്തു എ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ബാറും കൊടുത്തു രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനും ഇതിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഐ ജി ബൈ എച്ച് ബാർ അതേപോലെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പ്ലസ് എ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാറിൽ എ യു എയും വെട്ടിപ്പോയി എച്ച് ബാർ സ്ക്വയറിന് ഒരു എച്ച് ബാറും പോവും ഒരു എച്ച് ബാറും പോവും ബാക്കി എച്ച് ബാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ആർ ഹാവിങ് എച്ച് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബാറിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ എച്ച് ബാർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കിടക്കുന്നത് എച്ച് ബാർ പ്ലസ് ഐ ജി ബൈ എച്ച് ബാർ എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് ബാർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് ബാറിനെ കാട്ടി താഴോട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇനി താഴോട്ടായിരിക്കും എന്ത് കിടക്കുന്നത് എച്ച് സ്റ്റാർ കിടക്കുന്നത്